はいこんにちは MD ジャックです皆さんこんにちはアイです今回はデートキウイフルーツのじゃなかったキウイヤーズの家電茶のレビューですさっきからキウイ食べたいなーと思ってたんでついそうだねーしばらく食べてないかなーキウイではキウイを食べながら見ていきましょうダメダメレビュー終わってからねはーい最近エントリーモデルのレビューが結構続いていますが今回は1ランク上の価格帯になるんですかね5000円ぐらいだから一応そうなるかなキウイヤーズには他にオーケストラっていうモデルがあって今後クラシック系のワードがモデル名になっていくのかなと思ったりカデンサは楽曲の終始前に独奏者や独唱者が自由に即興的な演奏や歌唱する部分のことという意味合いからこのモデルはメロディーラインやボーカル系に強いのかなと思ったりしてるんでとりあえず波形測定してみないとパッケージ内容は上の通りですが嫌気が随分入っていましたね9ペアですよ9ペア確かに用意はイヤピーいっぱいよりもうちょっと良さげなケーブルをつけてくれた方がありがたかったなぁとその辺は音質編で触れてみます大きさは丸っこくて小ぶりですシェルはゴール医療グレードの樹脂製で軽いですね片側は実測 3.9g でした装着感は問題なくフィットしましたが密着感は今一つでした個人差あるところですが気になるほどではありません空張りは4色ジャックさん愛の好きな色を選んでくれたんですねたまたま色の趣味があっただけだよフェイスプレートの模様は一点物みたいで手間かかってるねステム先端が少し太め 6.5mm ぐらいあるんで普段使用しているイヤピがきつめに感じることがあるかもドライバーが 10mm ダイナミックタイプベリリウム振動板っていうことだけど箱にコーテッドって記載あったのでベリリウムコーティングで確定まあこの価格帯だからピュアベリリウムってことはないよねーケーブルは L 字型で食感が割といい2ピン 0.78mm4 動体変速同ケーブルこのケーブルで聞いても第一印象は結構良かったんでコスパの良さは確定って感じ今回のサウンドチェックは最近レビューした t h i f i c 2と一緒に聞いてみます音の傾向が結構違うので比較にはちょうどいいと思ったんですがいいんじゃないイヤピワタンジジム TAPB トレブルをカデンサ付属のケーブルを両モデルに装着し音収録しましたではどうぞ音量上がりまーす違うので分かりやすかったのではないかと思いますではイヤピハ系比較です音収録にはタンジジム TAPB トレブルを使用したけどカデンツァは低域がしっかりしていて広域に物足りなさを感じる場合はセドナイヤーフィットライトにするとコーテイのバランスを変え低域が抑えられ広域が出るようになるし低域そのまま広域を出したければムーンドロップスプリングティップスが割と効果あり中広域のキャラ編を狙うならファイナルいいといったところ次は他モデルとの波形比較です最近レビューした3000円台中心のエントリーモデルは上の通りでタイプで言うとカデンザはこの2モデルに近いではどういうタイプかというと CCACXS のような低域が強めでなく TRNMT3 のような雰囲気の出方でもなく中域の減衰が控えめで低中高の振幅のレベル差が少なめなタイプいわゆるフラットを意識したチューニングなんて言い方もする次に 7Hz0 とタングズレイナー SG を重ねてみると特に0に似ていることがわかる実機で聞き比べてみた印象は上の通りざっくり書く対域で強い順に上から並べてみた中域は判別がつきにくいので並列に低域・広域は聞いてすぐわかるぐらいの違いを感じた同じボリュームで聞くとウェイナー SG がやたら大きい音になったのでレベル合わせに一手間かかったカデンツァの第一印象と波形が一致せず比較ではウェイナー SG の方が低域は若干強いが
実際はカデンサの方が強く聞こえ存在感あるその他の帯域については詰まった感じはしなかったので中域がそんなに抑え込まれていないことは分かったし広域も刺さらず痛くなかったシンプルに言えば聞き疲れしにくいホッとするサウンドの傾向ティーンハイファイ C2 のようなシャープでアタックの強い感じとは違うキャラクターでもどちらかが優れているわけではないということでいいんですよねそうソースサウンドが多種多様だしリスナーの思考とフィジカル面での聞こえ方の違いもあるからねカデンツァはその名の通りメロディーラインやボーカル系に強いのかなと前半で思ったことは間違ってはいなかったようで2から5キロにかけてのカーブを見るとメロディーラインやボーカルが前に出やすい感じになってるゼロやウェイナー SG もだけどねただカデンツァはこのミモデルとは違う定域の出方が特徴かな竹井戸見るより強め邪魔にならずちょっと別のところから出ている感じベリリウムコーティングの振動板の効果もあるのかなと思いつつ分離という感じでもないちょっと不思議な感覚付属のケーブルでしばらく聞いてみてサウンドステージと分離は感じられてある程度満足はできた低中高の振幅のレベル差が少なめなモデルは音量を上げていきやすくしっかり音量を取ることでその進化がわかる気がするもうちょっと良さげな付属ケーブルだったらって前半で言ってましたが限界が変わったんですかそうだねちょっと変わったリケーブルでバランス接続にした時はさすがに奥行きと広がりの差を感じたけどアンバランス接続でリケーブルした場合に最初に感じるのは同じボリュームでのレベル差で音が大きくなった場合はそれだけで迫力が出て改造感が増してなんていう風に感じてしまうんでそこを合わせてやると変化幅が少なくなる場合が多いのとモデルによってその変化幅も違う今回はあまり大きな変化を感じなかったかなまとめると、キビーアーズ、カデンサは、波形で見るより豊かな低域で、存在感はあるが、他帯域を邪魔しない。中域はあまり減衰せず、豊かに聞こえる。中高域は、ボーカル、メロディーラインが前に出やすい。高域は刺さらないが、ウォームというほど丸くもない。低、中、高の振幅のレベル差が少なめでバランスいい。リケーブルでバランス接続の時に奥行きと広がり感が増す。トータルでは、バランスがどれ聞き疲れしにくく、ホッとするようなサウンド傾向。といったところでしょうか。お気に入りとはどんな感じですか好みが入っちゃうけど最近聞いたダイナミックドライバーモデルでは1番か2番かっていう感じで気に入ったよ価格も1ランク上だからその分のアドバンテージはあるんだろうねゼロを持っていたらあえて買わなくてもいいかなとは思ったけどそうなるとゼロを持ってライはするかなイヤホン予算調整中のアイちゃんはそれでいいんじゃないかただゼロの傾向が好きな方にはカデンツァはハマるんじゃないかと思いますし低域広域の雰囲気はゼロと一味違うので気になったら入手してみてもいいと思いますということで、キビーアーズ、カデンツァのレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルは、イヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録、お願いします。